ഹായ് കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോയുടെ അകത്തുള്ള ചില യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹിഡൻ എലമെൻസിനെ പരിചയപ്പെടാം പ്ലഗിൻ ഡേറ്റാബേസിൽ മൂന്ന് ബട്ടൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണും ഇവിടെ കറണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലഗിൻ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോ യൂസേഴ്സിന് പ്രീലോഡായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ചില പ്ലഗിൻസ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ലഭ്യമായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് എക്സ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില എഫക്റ്റുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്ലഗിനുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ജനറേറ്റേഴ്സിനകത്ത് പോയാലും ഒരുപാട് തരം പ്ലഗിൻസ് കാണാം ഡ്രം പ്ലഗിൻസ് മിരി പ്ലഗിൻ സിന്ത് പ്ലഗിൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്ലഗിൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾഡിനകത്ത് എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോ തന്നെ തന്നിട്ടുള്ള ചില പ്ലഗിൻസൊക്കെ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇതിൽ ഈ വി എസ് ടി പ്ലഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഗിൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലഗിൻസുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലഗിൻസൊക്കെ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് പ്ലഗിൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തെന്നാൽ ഇപ്പോൾ എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇല്ലാത്ത ചില മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സോങ്ങിൽ പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള പ്ലഗിനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത്തരം പ്ലഗിനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാശ് കൊടുത്തും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടോറൻറ്റ് അതുപോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡും ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്ലഗിനുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലഗിനുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരു മ്യൂസിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്കിൽ കുറച്ച് അഡീഷണൽ എലമെൻറ്റ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്കിനെ കുറച്ചുകൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പ്ലഗിൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാമ്പിൾസാണ് സാമ്പിൾസ് എന്നാൽ ചില മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ബീറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട വോയിസ് ഫയലുകൾ ഇതിനെയാണ് സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ലൂപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിൽ പ്ലേ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബീറ്റുകൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ കമ്പോസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റുകളുണ്ട് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സാമ്പിൾസ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സോങ്ങുകളുടെ സാമ്പിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഓൾ എന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഈ മിസ്ക് എന്ന ഫോൾഡർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മിസ്ക് എന്ന ഫോൾഡറിൽ മൂന്ന് സബ് ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഫോൾഡേഴ്സിൽ ചില റെക്കോർഡ് സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു സിംഗിൾ പീസ് വോയിസ് സാമ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളാണ് ഈ ഒരു സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനൽ റാക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സാമ്പിളിനെ നമുക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം വിഷ്വലൈസറിൽ സാധാരണ കൂടുതൽ സാമ്പിൾസ് ഒന്നും കാണാറില്ല പക്ഷേ യൂസ്ഡ് ബൈ ഡെമോ പ്രോജക്ട്സ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ 
സോങ്സിൻ്റെ ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ഒരു സോങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലതരം വോയിസ് സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോൾഡർ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി അതുപോലെ ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഫോൾഡർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹാർമണി വോക്കൽസ് കാണും ഇതെന്താണ് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ മെയിൻ വോക്കൽസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഫോൾഡ് നമ്മൾ എടുത്തു അഗ്നിവേഷ് ബഹാനി ബനാക്കർ എന്ന ഒരു സോങ്ങിൻ്റെ സോങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സാമ്പിൾസ് ആണ് സി ഇതൊരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ സിംഗിൾ ട്യൂണുള്ള സാമ്പിൾസിന് ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സിംഗിൾ ടോണുള്ള സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സിംഗ് ഇതൊരു സിംഗിൾ ട്യൂൺ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മ്യൂസിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്തരം ട്യൂണുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലാണ് നോർമൽ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സി സിക്സിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്താൽ ഐ മീൻ മ്യൂസിക് നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്കിനെ അത് ബാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു ഹയർ പിച്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ സി ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് ഹൈ പിച്ചിൽ ചേഞ്ചായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പാട്ടിന് അത്ര ഒരു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പാട്ടിനെ അത് ബാധിക്കും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ സി ഫൈവിൽ ഒരു നോട്ട് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം സി ഈ ഒരു നോട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു വൈബ്രേഷൻ പോലെ കേൾക്കുന്നില്ലേ ബട്ട് ഇതേ എഫക്റ്റ് നമുക്കൊരു ഹയർ പിച്ചിൽ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല നോക്കാം സി ആ ഒരു ട്യൂൺ വൈബ്രേഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് കാരണം ഹൈ പിച്ചിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു നോട്ട് പ്ലേ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സി ഫൈവ് റേഞ്ചിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇഫ് സി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതെ അറിയാൻ പറ്റും കണ്ട ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ആ ഒരു സൗണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോകുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ കാണുന്നുണ്ട് അതെ അപ്പം ഇത്തരം മോ മോണോ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂൺസുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിലൊന്നാണ് ഈ പിച്ചിൻ്റെ കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്ന് പിയാനോ റോളിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം
ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്യൂൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ട്യൂണിൻ്റെ എൻഡ് വരെ നമ എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതുവരെ നമ്മളിത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എൻ്റെ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് അല്ലല്ല ഇവിടെ അല്ല അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ട അപ്പോൾ ഇത്തരം അപ്പോൾ ഇത്തരം സാമ്പിൾസുകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫോൾഡേഴ്സിലും സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സാമ്പിൾസും ചാനൽ റാക്കിലിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മ്യൂസിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഫോൾഡേഴ്സും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സാമ്പിൾസ് കിട്ടും ഈ സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മ്യൂസിക് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു സാമ്പിൾസ് വെച്ചൊരു ചെറിയൊരു മ്യൂസിക് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ നോക്കട്ടെ അതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദ വൺ എങ്ങനെയുണ്ട് വലിയ പ്രൊഫഷണലിസം ഒന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല എങ്കിലും ഒരു സാമ്പിൾസിൻ്റെ സ്റ്റഡി എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മ്യൂസിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ